गुड इविनिंग शुरू कर कारण अलरेडी चाटे दस बजते चल लो देखो आगे दिन के डेटा सायसर एक बेसिक पार्ट पढ़े एवं पांडा नहीं पांडार विभिन्न क्ज देखे मैट प्लट लिप शिखे मैट प्लट लिप थे विभिन्न धरण ग्राफ प्लट करा जाए बेपार गो तो तुम्हारे आगामी शनिवार क्लस टाइम लास्ट क्लस एपार हे मे बी आगामी शनिवार क्लस नीते पर तो ग्रुपे जान देव जो जो साम्भव क्लस नीते ना पारि कारण सामने शनिवार कारण शनिवार लास्ट क्लस तो जो नेक्स्ट उ समय पाई तो समस्या नहीं अक्टोबर फार्स्ट उइकर मध्य आज के हम तेईस तारीख तो तो सामने त्रिश तारीख ता सुविधा सेप्टेम्बर सरि अक्टोबर सात तारीख अक्टोबर सात तारीख तुम्हारे लास्ट क्लस अच्छा एबारे आज के एक जिन जिज्ञासा करी से धरो आप मोटामुटी मास तीन हल कोर्सा कर तो कोर्स बेटर तुम्हारे सुविधा हतो यो जो एक शेयर करो दुई दिन से जगह गो के तुम्हारे बोलते इन फ्यूचर तुम्हारे स्पीकार माइक्रोफोन गुन कर शेयर करो बुझते सुविधा है मोटामुटी सन्देह नहीं ख्याल जिन ग मैट 
হ্যাঁ স্যার আচ্ছা এবার তুমি দেখো ত্রিকোণমেট্রির ক্ষেত্রে যে রকম সাইন বা কস এই জিনিসগুলো পাইথনের সাহায্যে প্রথম যেটা তুমি করতে পারো সেটা হচ্ছে ম্যাট প্লট লিবের সাহায্যে বিভিন্ন ক্রিটিক্যাল ট্রিগনমেট্রিক ফাংশনের প্লট করতে পারো এটা হলো প্রথম অ্যাপ্লিকেশন সেকেন্ড যেটা অ্যাপ্লিকেশন খেয়াল করে দেখো আমরা নাম পাই শিখেছিলাম মনে পড়ছে হ্যাঁ স্যার নাম পাইয়ের সাহায্যে তোমার ওই ম্যাট্রিক্স ক্রিয়েট করা তারপরে ম্যাট্রিক্সের যোগ ইত্যাদি এগুলো করা ওইগুলো তোমার লিনিয়ার অ্যালজেব্রা মানে তোমাদের অঙ্কে তো আমি অঙ্কের টিচার তো নই এবার আমি ফিজিক্সের হলে বলতে পারতাম আমি ঠিক মনে করতে পারছি না যে ক্লাস ইলেভেনে না ক্লাস টুয়েলভে কোন ক্লাসে এই ম্যাট্রিক্স ডিটারমিনেন্ট এগুলো আছে তো সেখানে তুমি ম্যাট্রিক্স বা ডিটারমিনেন্ট এগুলো ব্যবহার করতে মানে সেই অঙ্কগুলো করার সময় তুমি বেসিক পাইথনের হেল্প নিতে পারো আচ্ছা নেক্সট যেটা তুমি ধরো কোন একটি ওয়ার্ড প্রবলেম যদি আমাদের ক্লাস ইলেভেন টুয়েলভের ম্যাথে তো ওয়ার্ড প্রবলেম খুব একটা বেশি থাকে না তবু যে সামান্য একটু থাকে সেগুলো আমরা পাইথনের সাহায্যে করতে পারি ওই যে বিভিন্ন ধরনের কন্ডিশন ক্রিয়েট করে কোন একটা ফাংশান তুমি ক্রিয়েট করলে সেই ফাংশানটাতে তুমি যোগ বিয়োগ ইত্যাদি তারপরে করতে পারলে যেটা একদম বেসিক লেভেলের মানে ওটা একদম তোমাদের থেকেও যারা ছোট তারা সেই কাজগুলো খুব সহজেই করতে পারবে তোমরা তো অবশ্যই পারবে আর একটা বড় অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে যে ক্যালকুলাস মনে করে দেখো আমি এক মানে একটা ক্লাসই মাত্র সুযোগ পেয়েছি কারণ যেহেতু সিলেবাসটা শেষ করার ব্যাপার ছিল যে আমরা পাইথনের সাহায্যে কিন্তু ক্যালকুলাস করতে পারি সেটা ডিফারেন্সিয়েশন হোক অথবা ইন্টিগ্রেশন হোক এবার আমি তোমাদের যেটুকু করিয়েছি সেটা হচ্ছে একদম তোমাদের ওই বলে না যে একটা বড় ঘরের মধ্যে প্রচুর বই আছে তোমাদেরকে বললাম যে স্বস্তিকা যে এই ঘরটাতে অঙ্কের বই আছে তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করলে যে স্যার ম্যাথের ক্ষেত্রে আমার কথার কথা আমি যদি ডিফারেন্সিয়েশনের কথাই বলি তুমি আমি জানি না তুমি ক্লাস ইলেভেনে না টুয়েলভে পড়ো তবে ইলেভেন বা টুয়েলভ যেখানেই পড়ো ইলেভেনে আই আই থিঙ্ক এতদিনে ডিফারেন্সিয়েশন হয়ে গেছে তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করলে যে স্যার লিমিট কাকে বলে কথার কথা বা কন্টিনিউটি কি জিনিস এবার আমি তোমাকে বললাম যে এই ঘরটাতে ঢোকো ঢুকে এখানে প্রচুর অঙ্কের বই আছে তোমাকে একটু খুঁজে দেখে নাও আমি তোমাদের সেইটুকু কাজ মাত্র করিয়েছি কারণ তোমাদের শুধু এটুকু আমি বলেছি এবং খুব সামান্য দু একটা সহজ এক্সাম্পল দিয়ে হয়তো বলেছিলাম যে পাইথনের সাহায্যে আমরা ক্যালকুলাসের প্রবলেম সলভ করতে পারি এইবার ব্যাপারটা হচ্ছে যে যখন তোমাদের বিভিন্ন ধরনের ম্যাথমেটিক্স যে টপিক গুলো আছে সেই টপিক গুলো টপিক গুলোর মধ্যে যেগুলো যেগুলো আমরা এই কোর্সটাতে শিখলাম সেই সেই টপিক গুলো একবার রিভাইজ করো করার পরে ধরো নাম পাইয়ের ক্ষেত্রে ধরো তুমি ম্যাট্রিক্স করতে চাইছো কথার কথা এবার ম্যাট্রিক্স করার সময় তুমি তো এটা এখন জেনে ফেলেছ যে আমরা পাইথনের নাম পাই লাইব্রেরি সাহায্যে ম্যাট্রিক্স করতে পারি তাহলে তুমি ওই ম্যাট্রিক্সের যে অঙ্কগুলো মানে একদম বেসিক লেভেলের যে প্রবলেমগুলো রয়েছে বইতে সেই প্রবলেমগুলো একবার পাইথনের সাহায্যে করার চেষ্টা করো তাহলে তুমি এটা বুঝে যাবে যে ইউ ক্যান ডু দ্য ম্যাট্রিক্স প্রবলেমস ইউজিং পাইথন যেটা তুমি খাতা কলমে হাতে কলমে করতে পারো খাতায় লিখে তুমি ধরো ক্যালকুলাস করছো কথার কথা তুমি যদি ক্লাস টুয়েলভে পড়ো তাহলে ডেফিনিট ইন্টিগ্রেশনের ক্ষেত্রে ডেফিনিট ইন্টিগ্রাল যেটাকে আমরা বলি বাংলায় নির্দিষ্ট সমাকল বলা হয় নির্দিষ্ট সমাকলের ক্ষেত্রে কি থাকে যে আমরা বিভিন্ন ধরনের তোমার কোন একটা স্পেসিফিক একটা ক্রিটিক্যাল কার্ভ আমাকে দিয়ে দেওয়া হলো দেওয়ার পরে আমাকে বলল যে ফাইন দ্য এরিয়া আন্ডার দ্য কার্ভ ফ্রম দিস লিমিট টু দ্যাট লিমিট মানে কথার কথা আমাকে বলল যে এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান থেকে এক্স ইকুয়াল টু টু এর মধ্যে এফ এক্স ইকুয়াল টু এক্স এর কিউব এই 
যে কার্ভটা সে কতটা এরিয়াকে এনক্লোজ করবে সেটা তুমি ক্যালকুলেট করো তো এই প্রবলেমটা তুমি পাইথনের সাহায্যে করার চেষ্টা করো তুমি যে ধরনের অঙ্কই করার চেষ্টা করো না কেন যে অঙ্কগুলো তুমি হাতায় কলমে করতে পারবে সেই অঙ্কগুলো তুমি পাইথনের সাহায্যেও করতে পারবে আমার সাজেশন হচ্ছে যে প্রথমে পাইথনের বেসিক জিনিসটা একটু ভালো করে যদি সময় হয় তাহলে একটু শেখো শেখার পরে তারপরে যে একটু অ্যাডভান্সড টপিক যেটা তোমাদের সিলেবাসে আমি তোমাদেরকে একটু শেখানোর চেষ্টা করেছি মাত্র সেই পার্টগুলো আমি যেটা বলেছি সেটার অ্যাক্সেস তো তোমাদের কাছে থাকছেই প্লাস শুধু সেটুকু করলে কিন্তু হবে না কারণ মাত্র দু ঘন্টার ক্লাসে তার মধ্যে হয়তো আমাকে ব্রেক নিতে হয় তো পুরোটা শেখানো বা বোঝানো সম্ভব নয় এবার সে সময় তুমি একটু ইন্টারনেটে খুঁজলে ইন্টারনেটে এক্সপ্লোর করলে বা সেটাও যদি তুমি না পারো তুমি গ্রুপে জানালে গ্রুপটা তো থাকছেই কারণ ক্লাস শেষ হয়ে গেলেও গ্রুপটা ডিজলভ করা হয় না গ্রুপে তোমাদের যে ক্লাসের অ্যাক্সেস সেটাও থাকবে আমি থাকব কেউ কাউ মানে কেউই গ্রুপ থেকে কাউকে রিমুভ করা হয় না তো সেখানে তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করলে যে স্যার আমি এই জিনিসটা করতে চেষ্টা করছিলাম কিন্তু আমি করতে পারছি না এটা কিভাবে করা যেতে পারে তো আমি ডেফিনেটলি সেই সময় হেল্প করব এই এইভাবে তুমি জিনিসগুলোকে একটু একটু করে করতে পারো দেখো চ্যাট জিপিটির ক্ষেত্রে ব্যাপারটা বোঝার আগে আমাদেরকে জিপিটি এই ব্যাপারটা একটু জানতে হবে যে তো তোমরা কি কেউ জানো যে হোয়াট ইজ জিপিটি আচ্ছা আমি বলছি হ্যাঁ শাশ্বত বলো তো এই চ্যাট এই যে জিপিটি তাহলে তুমি যেটা বললে যে জেনারেটিভ প্রি ট্রেন ট্রান্সফর্মার এই জিনিসটা কি এবার একটু আমাকে এক্সপ্লেন করো তো মানে একটা অনেক বড় ডেটা সেটের উপর ওটাকে ট্রেন করা হয় বা এই যে হিউম্যান কনভারসেশন আর এমনি ইনফরমেশনের উপর ট্রেন করা হয় সেটার উপর বেস করে আমরা যে ইউজার যে প্রম্প দিচ্ছে সেটাতে ও প্রেডিক্ট করে যে আমরা নেক্সট এটা অ্যাকচুয়াল কনভারসেশন হলে কি নেক্সট অ্যাকিউরেট রেজাল্ট কি হতো যে সেটাও জেনারেট করে এক্সাক্টলি ভেরি গুড তো অ্যাকচুয়ালি যে আমরা যদি খুব সহজে ব্যাপারটাকে একটু বোঝার চেষ্টা করি আচ্ছা কৌশিক মন্ডল এখনই জিজ্ঞাসা করে আছে এটা কি তোমার অ্যাকাউন্ট না তোমার বাবা বা মায়ের বাবার মনে হচ্ছে হ্যাঁ স্যার এটা আমার বাবার অ্যাকাউন্ট আচ্ছা তোমার নাম কি গো স্যার আমার নাম সৌনক সৌনক ওকে ঠিক আছে তো সৌনকের যেটা কোয়ারি রয়েছে যে হোয়াট ইজ জিপিটি দেখো এখনই যেটা শাশ্বত বলল যে জিপিটি মানে হচ্ছে জেনারেটিভ প্রি ট্রেন্ড ট্রান্সফর্মার মানে যে কি করে কোন এই যে আমাদের চ্যাট জিপিটিতে আমরা একদম বেসিক যে ব্যাপারটা সেটা জানি যে চ্যাট জিপিটি যদি হঠাৎ করে আমাকে যে কেউ একজন জিজ্ঞাসা করে যে চ্যাট জিপিটি কি আমি বলবো যে চ্যাট জিপিটি এমন একটা জিনিস যাকে আমি যা খুশি জিজ্ঞাসা করতে পারি এবং সে আমাকে ইনস্ট্যান্টলি সেটা রিপ্লাই দেয় তো সে রিপ্লাইটা ঠিক না ভুল সেসব পরের কথা কিন্তু রিপ্লাই দিতে পারে এর মানে কি এর মানে হচ্ছে যে এটা এমন একটা সিস্টেম এমন একটা ডেটা বেস এমন একটা সফটওয়্যার আমরা আমাদের বোঝার সুবিধার্থে বলতে পারি যেখান যেটাকে আগের থেকে ট্রেনিং দেওয়া হয় প্রি ট্রেন্ড ট্রান্সফর্মার বলা হয় জেনারেটিভ যেটা জেনারেটিভ বলতে কি বোঝাতে চাইছে যে যেটাকে কন্টিনিউসলি আপডেট করা যেতে পারে যে কোনো কিছু জেনারেট করতে পারে 
তো জেনারেটিভ প্রি ট্রেন্ড মানে আগে থেকে ট্রেন করা হয়েছে আগে থেকে তাকে সব শিখিয়ে পড়িয়ে রাখা হয়েছে এরকম একটি ট্রান্সফর্মার এবার এরকম একটি যন্ত্র এরকম একটি মেশিন এরকম একটা সফটওয়্যার হোয়াট এভার ইউ ক্যান সে এবার এইটার কে ট্রেন করা হয় কিভাবে ট্রেন করার বিভিন্ন প্রসিডিওরস রয়েছে এবং দ্যাট ইজ আ হিউজ পার্ট যে কিভাবে এই জিপিটি কে ট্রেনিং দেওয়া হয় এবং ট্রেনিং দেওয়ার বিভিন্ন প্রসিডিওর গুলো তোমরা একটু আদ্রো হয়তো জানো তোমাদের দৈনন্দিন যে বিভিন্ন জিনিসপত্র আছে তার রেসপেক্টে এবার ধরো তাকে ট্রেনিং দেওয়া হলো ট্রেনিং দেওয়ার পরে তাকে কি করা হলো যে চ্যাট চ্যাট সার্ভিসের সাথে সেই জিপিটিটাকে ইন্টিগ্রেট করা হলো যেখানে আমি জাস্ট কথা বলতে পারি আমি টাইপ করতে কথা বলতে পারি মানে ভয়েস দিতে পারি আমি টাইপ করতে পারি ঠিক আছে আমি ধরো কোনো কিছু সেখানে ডিরেক্ট আপলোড করলাম সেটা সে রেজাল্ট দেখাতে পারে তো তার মানে কি আমি একটা চ্যাট সার্ভিস নিচ্ছি যে চ্যাট সার্ভিসের সাথে এই জিপিটি কে আমি কি করলাম ইন্টিগ্রেট করলাম আমি যেরকম কদিন থেকে মানে এটা অনেকদিনই হয়েছে তবে আমার ফোনে অ্যাড যেহেতু কম আসে রিসেন্টলি আমি দেখছি যে আমার ফোনে একটা অ্যাড দিচ্ছে কি যে বা জিপিটি কিবোর্ড মানে ফোনে আমরা যে কিবোর্ডটা ব্যবহার করি সেটাতে জিপিটি ইনক্লুড করা হয়েছে সেটা চ্যাট জিপিটি কিবোর্ড বলা যেতে পারে সেখানে কি হবে সেখানে আমাকে আমরা জেনারেলি ফোনের যখন কিবোর্ড ব্যবহার করি সেখানে আমরা তো নর্মালি লিখি যে কেউ হয়তো আমাকে একটা খুশ মানে একটা ভালো খবর দিল আমি তাকে কংগ্রাচুলেশন জানালাম এবার কেউ হয়তো আমাকে একটা কোনো কিছু জানতে চাইলো আমি তাকে হয়তো সে ব্যাপারটা ডিটেলে বললাম বা তাকে আমি বললাম যে পরে বলছি এই যে ব্যাপারগুলো যেগুলো আমরা ম্যানুয়ালি হাতে লিখছি সে ব্যাপারটা চ্যাট জিপিটিও করে ফেলতে পারবে এবার তুমি বলবে যে স্যার এটা তো কিবোর্ডের ভয়েস অপশানও থাকে যেখানে আমি সরাসরি কোনো যেটা আমি বলতে লিখতে চাইছি সেটা আমি সেখানে ভয়েস টাইপিং করতে পারি কিন্তু চ্যাট জিপিটির কাজটা একটু অন্যরকম চ্যাট জিপিটি কি করছে ধরা যাক তোমাদের কোনো একটা বন্ধু তার হয়তো সাপোজ কোন একটা হয়তো খারাপ কোনো একটি ঘটনা তার লাইফে ঘটেছে সে হয়তো কোনো একটি পরীক্ষাতে ঠিক মতন রেজাল্ট করতে পারেনি অথবা দেখা যাচ্ছে যে তার হয়তো খুব কাছের কোন একজন মানুষ হয়তো অসুস্থ হয়ে পড়েছেন যার জন্য সে একটু ডাউন রয়েছে কিন্তু তুমি সেই সময় হয়তো তোমার কোনো একটি অন্য পরীক্ষা চলছে তো অন্য পরীক্ষা চলার জন্য তুমি একদমই ফোনে বিশেষ কোনো কিছুই দেখার সময় পাচ্ছ না বাট তোমার যে বন্ধু তোমাকে টেক্সট করেছে সে তোমার খুব ক্লোজ যার ফলস্বরূপ সেই সময় তুমি তাকে রিপ্লাই না দিলেও খারাপ লাগে সেই সময় তুমি চ্যাট জিপিটিকে বললে যে আমার এই বন্ধুর জন্য একটি সান্ত্বনা টাইপের কোনো টেক্সট আমাকে লিখে দাও যাতে করে আমি পাঠিয়ে দিতে পারি সেক্ষেত্রে কি তোমাকে ভাবতে হচ্ছে না ওই যে জিপিটি তাকে আগে থেকেই তো ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে যে এরকম সিচুয়েশন এলে সে কি মেসেজ ডেলিভার করবে সেটা আগে থেকে তাকে বলা হয়েছে এবং তাকে ঠিক সেই প্রম্পটা দিয়ে যখন আমি তাকে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করছি সে আমাকে তখন সেই স্পেসিফিক ডেটাবেস থেকে তাকে যে ট্রেনিংটা দেওয়া হয়েছিল সেটা আমাকে তখন আউটপুট হিসাবে দিচ্ছে অর্থাৎ চ্যাট জিপিটি মূল যেটা ব্যাপার আমরা আমাদেরকে বুঝতে পারছো যে আমাদেরকে ভাবনা চিন্তা করার সুযোগটা দিচ্ছে না এই জায়গাটা হচ্ছে সব থেকে বড় একটা ব্যাপার যে তুমি যা বলছো যে তুমি হয়তো ভেবে চিনতে এই যেরকম বেশ কয়েকদিন আগে বেশ কয়েকদিন বলতে মাস দেড়েক আগে আমি আমার ফেসবুকে দেখছিলাম যে প্রচুর এবং এটা এখনো আছে সেটাতে কি হয় যে কোনো ধরো তুমি বললে যে আমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দেখতে চাইছি অথচ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে হয়তো নেপোলিয়ানের মতন যাতে দেখতে লাগবে তো তুমি চ্যাট জিপিটিকে সেটা বললে এবার বলার পরে এবার শুধু চ্যাট জিপিটি যেটা সেটা তো হবে না তো ওর আরো বেশ কিছু প্ল্যাটফর্ম আছে আই ডোন্ট নো অ্যাবাউট দ্যাট কারণ আমি 
এই চ্যাট জিপিটি নিয়ে খুব বেশি ঘাটাঘাটি আমি করিনি আমার সময় থাকে না সেই জন্য যে ওদের বিভিন্ন সফটওয়্যার আছে এখন আইওএস বা অ্যান্ড্রয়েড দুটোর ক্ষেত্রে বেরিয়েছে যারা এরকম উইয়ার্ড টাইপের কিছু ছবি আঁকতে পারে যে রবীন্দ্রনাথকে নেপোলিয়ানের মতন আঁকছে অথবা কার্ল মার্কসকে হয়তো মহাত্মা গান্ধীর মতন করে এঁকে দিচ্ছে এরকম এরকম উইয়ার্ড চিন্তা ভাবনা তুমি হয়তো তোমার মাথাতে এনেছো যেটা তুমি ঠিকভাবে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারছো না বা তুমি হয়তো কোনো একটি গল্প লিখতে চাইছো যে গল্পে গল্পটার টপিক হচ্ছে হয়তো পাইথন নিয়ে কথার কথা কিন্তু গল্পের যে গল্পের টপিকটা পাইথন নিয়ে কিন্তু তুমি এরকম ভাবে লিখতে চাইছো যে যাতে এমন ভাবে পাইথন নিয়ে লিখতে চাইছো যে যেটা হয়তো কমপ্লিটলি অন্য একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের বিষয় হবে মানে সেখানে সমস্ত কোনো একটি স্টোরি সেখানে পাইথনের সম্পর্কে লেখা হবে বাট সেখানে হয়তো পাইথন ওয়ার্ডটা ব্যবহার করা হবে না তুমি চ্যাট জিবিটিকে এরকম বললে এবার এই যে সিচুয়েশনগুলো এই সিচুয়েশনগুলো হ্যান্ডেল করার জন্যই মূলত এই ধরনের প্রম্ট যেগুলো এই যে প্রি জেনারেটিভ প্রি ট্রেন্ড ট্রান্সফর্মার এগুলো আমাদের সামনে এসে এখন দাঁড়িয়েছে এতে করে যেটা মূল সুবিধাও আছে অসুবিধাও আছে সুবিধা হচ্ছে আমাদের কাজ কমিয়ে দিয়েছে অনেকটা যে তুমি ধরো একটি স্কুল প্রজেক্ট করতে চাইছো এবং তুমি বলে দিলে তাকে যে টপিকটা যে আমাকে একটা প্রজেক্ট করে দাও এত এত ওয়ার্ডের মধ্যে হবে এই টপিকের উপরে আমি ক্লাস ইলেভেনে পড়ি তো তার বা ক্লাস টুয়েলভে পড়ছি তার রিলেটেড বা সেই রিলেটেড কোনো কিছু একটা আমাকে লিখে দাও সে লিখে দিল এবং তোমাকে খাটাখাটনি করে ইন্টারনেট ঘেটে ছবি টবি বের করে ইন্টারনেট ঘেটে ইনফরমেশান তোমাকে বের করতে হচ্ছে না তো তোমার সময় কমছে এটা একটা বড় সুবিধা ওয়েল এবার তোমার সময় ইত্যাদি যখন কমে যাচ্ছে তুমি অনেক বেশি কাজ করার সুযোগ পাচ্ছ কিন্তু এর অসুবিধাও আছে এবং অসুবিধা কি আছে সেটা তোমরা সেই বিষয়ে তোমরা যথেষ্টই আশা করছি যে তোমরা অসুবিধাগুলো জানো দিস ইজ কাইন্ড অফ ব্রিফ ইন্ট্রোডাকশন বা একদম ইজিয়েস্ট এক্সপ্লানেশন বলা যেতে পারে চ্যাট জিপিটি আর কে কি বা বলবে বলো আচ্ছা সৌনকের কি একটু ব্যাপারটা মাথায় ঢুকলো যে যিনি প্রথম জীবনে একজন ওই পোস্ট অফিসে চাকরি করতেন এবং পোস্ট অফিসের যখন একদিন উনি বসে টিফিন করছিলেন ওনার টিফিন টাইমে টিফিন টাইমে যখন উনি টিফিন করছিলেন সেই সময় জানলার ধারে বসে উনি খাওয়া দাওয়া করছেন সেই সময় ওনার বিল্ডিং মানে যে পোস্ট অফিস যে অফিসটা সে বিল্ডিং এর একটু সামনেই অন্য আর একটা বিল্ডিং এ একটি বাচ্চা একটা মানে এরকম কথিত আছে আর কি যে একটি বাচ্চা ওই ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে কোনো একটি কিছু জিনিস হাত থেকে ফেলে দিল হয় না যে আমরা ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে রাস্তায় কত কিছু ফেলে দিই যে মানুষটা এইটুকু একটা ঘটনা থেকে জেনারেল থিওরি অফ রিলেটিভিটির মতন জিনিস আবিষ্কার করতে পারেন এবং জেনারেল থিওরি অফ রিলেটিভিটির স্রষ্টাই তিনি জি আর বলা হয় যেখান থেকে তোমরা যারা ক্লাস ইলেভেন টুয়েলভে সায়েন্স আছে তোমাদের তারা অলরেডি গ্রাভিটেশন পড়ে ফেলেছ ক্লাস ইলেভেনেই থাকে সেখানে হয়তো নিউটনের গ্রাভিটেশন আমরা পড়েছি এবং সেই গ্রাভিটেশনকে তিনি বলা যেতে পারে কয়েকশো বছর এগিয়ে দিয়েছিলেন উনিশশো সালে তো সেই আইনস্টাইনই বলে গেছিলেন ওনার মৃত্যুর আগে যেমন একটা দিন আসবে যখন মেশিন মানুষকে জ্বালাবে এবং আজ থেকে এক্সাক্টলি আমার মাথায় আসছে না এই মুহূর্তে আইনস্টাইন কবে মারা যান তবে আইনস্টাইনের কথাটা ভীষণ সত্যি কথা ছিল 
এবং দেখো আজকে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে এইটাই কিন্তু হচ্ছে যে আমরা ভাবনা চিন্তা করার ক্ষমতাটা হারিয়ে ফেলছি তাই না যে আমরা জানি যে আমরা চ্যাট জিপিটি একটা ফ্রিতে অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবো ইভেন তোমরা যদি গুগল বার্ড ইউজ করো তাহলে আরোই করতে হয় না জাস্ট ইমেল আইডি দিয়ে লগ ইন করে রাখলেই সরাসরি গুগল বার্ডে গিয়ে মানে একদম দশ সেকেন্ড সময়ও লাগে না সেখানে গিয়ে আমরা প্রম্ট লিখছি আমরা আউটপুট পেয়ে যাচ্ছি এতে করে কি হচ্ছে আমরা তো চিন্তা করতে পারছি না আমরা এটা আমাদের অভ্যাস হয়ে যাচ্ছে চিন্তা ভাবনা না করাটা আমাদের অভ্যাস হয়ে যাচ্ছে এতে করে একটা সমস্যা আছে এবং সমস্যাটা হচ্ছে যে আমাদের ব্রেন আস্তে আস্তে শ্রিঙ্ক করে যায় এবং কিরকম ব্যাপার খেয়াল খেয়াল করলে তোমরা বুঝতে পারবে যে খুব ছোট ছোট ইনসিডেন্ট কিন্তু এই যে ইনসিডেন্ট গুলো বহু লক্ষ বছর ধরে মানুষের মধ্যে কিন্তু কন্টিনিউসলি জেনারেট হয়ে হয়ে তারপরে আসছে অর্থাৎ তোমরা খেয়াল করে দেখবে যে আমরা দিনের বেলায় অনেকেই আছেন তবে অনেকেই আছেন এর উল্টোটা তবে ম্যাক্সিমাম মানুষ খেয়াল করে দেখবে আমরা যখন দিনের বেলায় হয়তো শুলাম বা দিনের বেলা আমাদের অনেকের ঘুমনোর অভ্যেস আছে দিনের বেলায় যখন আমরা ঘুমোই তখন যদি ঘরে একটা লাইট জলেও কোন রকম ভাবে তাহলে আমরা ঘুমোতে পারি অথবা হয়তো জানলা দিয়ে আলো আসছে তাতে কিন্তু আমাদের ঘরে সমস্যা হয় না মানে আমার অন্তত হয় না এবার তোমাদের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হতেই পারে কারণ প্রত্যেকটা মানুষের ডিএনএ জিন ইত্যাদি আলাদা কিন্তু রাত্রিবেলা খেয়াল করে দেখবে যে কোনো রকম ভাবে আমরা রাতে লাইট জ্বললে রাতে ঘুমোতে পারি না মানে হয়ই না রীতির মতো এটা একটা ব্যাপার দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে মানুষের একটা অন্য রকম প্রপার্টি থাকে কি সেই প্রপার্টি আমরা সবাই জানি যে একটা বাঘ বাঘের যে বাচ্চাগুলো হয় ছোট বাঘ যেগুলো তারা কিন্তু জন্ম থেকে সাঁতার শিখেই তারা জন্মায় খেয়াল করে দেখবে একটা যদি এক মাস বয়স যদি কোন একটি বাঘের বাচ্চাকে তুমি যদি জলে ছেড়ে দাও সে কিন্তু ডুবে মারা যাবে না সে হয়তো তার হাত পা ছোট মানে তার পা গুলো ছোট ছোট তার একটু হয়তো অসুবিধা হতে পারে বা নাও হতে পারে কারণ এরকম যারা জীব বিজ্ঞানী যারা জুলজিস্ট তারা বলেন যে এই ধরনের যে পশুরা তারা কিন্তু জন্মই নাই সাঁতার শিখে কিন্তু মানুষ কিন্তু এসব শিখে জন্ম নেয় না তুমি চিন্তা করে দেখো না যে তোমাদের ধরো তোমাদের স্কুলের তোমাদের যে ক্লাসরুম সেখানে ধরা যাক তিরিশটা বাচ্চা তিরিশ জন ছেলে মেয়ে আছো তোমরা তিরিশ জন সরি এই তিরিশ জন ছেলে মেয়ে কিন্তু তিরিশ রকমের হয় অর্থাৎ কেউ হয়তো খুব ভালো ফুটবল খেলে কেউ হয়তো খুব ভালো ক্রিকেট খেলে কেউ খুব ভালো হয়তো দাবার খেলতে পারে আর যে ক্রিকেট খেলতে পারে সে হয়তো দাবার জানে না যে ফুটবল খেলতে পারে সে হয়তো দাবাটা খেলতে পারে কিন্তু ক্রিকেটটা একদমই জানে না এরকম হতে পারে অতএব সিচুয়েশনের ওপর বেস করে এক একটা মানুষ এক এক রকম হয় এবং এই সিচুয়েশনটা কিন্তু আমাদের ইনহেরেন্ট মানে তুমি যদি কথার কথা তুমি যদি শীত প্রধান দেশে ছোট থেকে বেড়ে ওঠো ছোট থেকে সেখানেই ধরো একটা খুব ঠান্ডা এলাকা হয়তো কেউ একজন দার্জিলিং এ থাকে দার্জিলিং এ থাকা মানুষটা কিন্তু ওই পরিস্থিতিতেই সে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে তার কিন্তু সমতলে মানে কলকাতা বা ধরো তার পার্শ্ববর্তী যে সমস্ত এলাকাতে তা সেখানে থাকতে কিন্তু তার সমস্যা হয় কারণ সে প্রকৃতির সাথে মানাতে তার সময় লাগে তো সেরকম মানুষের ইনহেরেন্ট প্রপার্টি হচ্ছে ভাবনা চিন্তা করা সে যখন সে আজ থেকে যখন কয়েক লক্ষ বছর আগে যখন মানুষের সৃষ্টি হয়েছিল তখন কিন্তু সে এতটা বুদ্ধিমান ছিল না ঠিকই কিন্তু সেও ভাবনা চিন্তা করত সে জানত যে আগুনে হাত দিলে আমার হাতে ছাঁকা লাগবে কোন একটা পশু এলে সেই পশুটার সাথে আমাকে লড়াই করেই বাঁচতে হবে এই ব্যাপারগুলো কিন্তু তার মাথার মধ্যে 
প্রথম থেকে ছিল এবং যেটা এখনো আছে তাই না এখনো কিন্তু আমরা এমন নয় যে আমরা একটা বাঘ দেখলে তাকে গিয়ে জড়িয়ে ধরতে পারি তা কিন্তু হয় না বা একটা হয়তো সাপ দেখলে তাকে গিয়ে তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে এটাও হয় না কিন্তু একটা হয়তো ছোট্ট বিড়াল ছানা বা একটা হয়তো কুকুর এদেরকে ততটা ডেঞ্জারাস লাগে না তার মানে আইনস্টাইনের যে কথাটা ছিল যে মানুষের ভাবনা চিন্তা করার সামর্থ্য যদি নষ্ট হয়ে যাবে সেদিন কিন্তু মেশিন মানুষের জায়গা নিয়ে নেবে এবং আস্তে আস্তে আমরা সেই জায়গার দিকে এগোচ্ছি আমাদের অজান্তেই আমরা চ্যাট জিপিটির হেল্প নিয়ে বিভিন্ন ধরনের কাজকর্মগুলো করছি এবং চ্যাট জিপিটি কিন্তু ওই যে একটু আগে বলছিলাম না যে ট্রেনিং দেওয়া হয় সেই ট্রেনিংটা কিন্তু হিউম্যান ডেটাবেসের ওপরে বেশ করেই মানুষের মানুষের ব্রেন চুরি করে একটা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সকে ট্রেন করা হচ্ছে এবং মানুষ সেটা জানতেও পারে না এবং এই জন্য আমার ব্যক্তিগত মতামত চ্যাট জিপিটি থাকুক সমস্যা নেই কারণ যখন এটা এখন সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে গেছে সবসময় যে সে খারাপই করে তা নয় তাকে তার মতন করে যদি তুমি ব্যবহার করতে পারো তাহলে সে অবশ্যই ভালো হবে কিন্তু এক্সেসিভ ইউজেজ খারাপ কারণ তুমি এক্সাম হলে বসে যখন কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর তোমাকে লিখতে দেওয়া হবে এবং দেন ইউ ক্যানট ইউজ দ্য চ্যাট জিপিটি তখন আমার তখন তোমার অস্বস্তি হবে তাই যতটা সম্ভব চ্যাট জিপিটি কম ব্যবহার করে আমরা যদি আমাদের কাজকর্ম পড়াশোনা গুলো শিখতে পারি তাহলে সেটা আমাদের প্রত্যেকের জন্যই ভালো আর বলো আর কার কি বক্তব্য আছে আর কে কি জানতে চাও সেটা বলো चेष्टा कर सब समय आईडिया था वेबसाइट जेगो वेबसाइट बनाते ग আমাদেরকে ইনিশিয়ালি এইচ টি এম এল সি এস এস এগুলোর সাহায্যে আমরা কোনো একটি ওয়েবসাইট লঞ্চ করতে পারি এবং সেটাই করে মানুষজন তাই করে কিন্তু এছাড়াও এবার কোনো একটি ওয়েবসাইটে তোমরা যদি কখনো নির্মাল্যদার মাস্টার ক্লাস করে থাকো কতদিনও যেরকম একটি ক্লাস নিয়েছিল আমার যতদূর মনে পড়ছে মানে গত দিন বোধ হয় দু তিন দিন আগের কথা বলছেন গত শুক্রবারে তো ও শুক্রবার গতকালকে ছিল গতকালকে নিয়েছিল গত পরশু দিনও নিয়েছিল সেখানে তারা দেখিয়েছিল যে এইচ টি এম এল এবং সি এস এস এর সাহায্যে আমরা কিভাবে একটি ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারি কারণ যদি প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা এই কাজটা কি পাইথনের সাহায্য করতে পারি হ্যাঁ উত্তর হচ্ছে পারি এবং সেই পাইথনের সাহায্যে আমরা যখন কোনো একটি ওয়েবসাইট বানাতে চাই তখন আমাকে একটা ফ্রেমওয়ার্ক ব্যবহার করতে হয় এইবার প্রশ্ন হচ্ছে ফ্রেমওয়ার্ক জিনিসটা কি ফ্রেমওয়ার্ক হচ্ছে বলা যেতে পারে মানে ধরো খুব সহজে যদি বলা যেতে পারে ফ্রেমওয়ার্ক হচ্ছে একটা টুল টুল টি ডাবল ও এল মানে একটা যন্ত্র একটা ইনস্ট্রুমেন্ট হোক একটা ব্লক অফ কোড হোক তাকে আমরা টুল হিসেবে বলতে পারি এবারই ফ্রেমওয়ার্ক হচ্ছে একটা টুল যে তোমাকে কিছু রেডিমেড কম্পোনেন্ট দেবে যে কম্পোনেন্ট গুলো সাহায্যে আমরা যেটা করতে পারি আমরা বিভিন্ন ধর আমাদের ওয়ার্ক ফ্লোটা আরো বেটার করতে পারি 
ব্যাপারটা অনেকটা সেই লাইব্রেরি ইনক্লুড করার মত আমরা পাইথনে বিভিন্ন লাইব্রেরি ইনক্লুড কেন করি যাতে করে আমরা আমাদের কাজকর্মগুলো অনেক সহজে করে ফেলতে পারি তাই না আমরা যদি ধরো স্কোয়ার রুট করতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা ম্যাথ লাইব্রেরি ইম্পোর্ট করতে পারি আমরা নাম পাই কি ইম্পোর্ট করতে পারি আমরা গ্রাফ আঁকতে চাইলে ম্যাথ প্লট লিপ ডট পাই প্লটকে ইম্পোর্ট করতে পারি আমরা ডেটা সায়েন্সের ক্ষেত্রে পান্ডাস পান্ডাস যে লাইব্রেরিটা সেটাকে ইনক্লুড করতে পারি এবং দেয়ার আর সেভারেল লাইব্রেরিজ আউট দেয়ার তো এই লাইব্রেরিগুলোকে আমরা খানিকটাই ফ্রে আমরা ফ্রেমওয়ার্ক হিসেবে বলতে পারব এবং অ্যাকচুয়ালি ফ্রেমওয়ার্কই মেন তো এবার প্রশ্ন হচ্ছে এই পাইথনের ক্ষেত্রেও এরকম কিছু ফ্রেমওয়ার্ক থাকে যেগুলোকে স্পেসিফিকলি আমরা ওয়েব ফ্রেমওয়ার্ক বলতে পারবো ওয়েব ফ্রেমওয়ার্ক যে ফ্রেমওয়ার্কগুলোর ব্যবহার করে আমরা একটি ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারি হ্যাঁ তবে এটা ঠিক কথা যে সেই ওয়েবসাইটটা হয়তো খুব ফ্যান্সি একটা ওয়েবসাইট দেখতে হবে না তার কারণ হচ্ছে যে পাইথন কিন্তু ডিজাইনিং টুল নয় আমাদের এটা মাথায় রাখতে হবে পাইথন হলো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ তাও তো পাইথনের সাহায্যে আমরা কি করি মেনলি আমরা যেটা করি সেটা হলো কোনো একটি ওয়েবসাইটের ব্যাক এন্ডটাকে ডেভেলপ করতে পারি পাইথনের একটি নির্দিষ্ট কিছু ওয়েব ফ্রেমওয়ার্কের সাহায্যে আমরা কোনো একটি সাইটের কোনো একটি ওয়েবসাইটের ব্যাক এন্ডটাকে ডেভেলপ করতে পারি এবার প্রশ্ন হচ্ছে ব্যাক এন্ডটা কি ব্যাক এন্ড হচ্ছে যে কোনো একটি ওয়েবসাইটের ওয়েবসাইট লঞ্চ করার পরেই আমরা যেগুলো আমাদের চোখের সামনে যেটা দেখতে পাই সেটাকে আমরা বলে থাকি ফ্রন্ট এন্ড বা সেটাকে অনেক সময় ইউ আই বলা হয় ইউজার ইন্টারফেস বলা যেতে পারে যদিও ইউ আইটা ওয়েবসাইটের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য এবার আবার মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য তো যাই হোক ফ্রন্ট এন্ড বলো ইউ আই বলো যা খুশি তো ফ্রন্ট এন্ডটা হলো আমরা যেটা আমাদের চোখের সামনে দেখতে পাই সেটা এই যেরকম ধরো এখন তোমরা স্ক্রিনে আমার কম্পিউটারের স্ক্রিনটাতে তোমরা যা যা দেখতে পাচ্ছ দিস ইজ ফ্রন্ট এন্ড এবং এই ফ্রন্ট এন্ডটাকে ফ্রন্ট এন্ডের বিভিন্ন ফাংশনালিটিগুলো ফাংশনালিটি বলতে এই যে ধরো আমি তো একটা লিঙ্ক ক্রিয়েট করেছিলাম সেই লিঙ্কটা তোমাদের দিয়েছিলাম তোমরা সেই লিঙ্কে ক্লিক করার পরে সেই আমার এই মিটিংটাতে একটা জয়েন্ট রিকোয়েস্ট পাঠা পাঠিয়েছ সেই রিকোয়েস্ট আমি অ্যাপ্রুভ করেছি তারপরে তোমরা জয়েন করেছ আবার লিভ করার সময় লিভ করার সময় আমার অ্যাপ্রুভালের প্রয়োজন হয় না এই যে ব্যাপারগুলো এই যে ছোট ছোট বিভিন্ন ফাংশনালিটি আবার ধরো আমরা কোনো একটি ওয়েবসাইট ধরো অনলাইনে যখন আমরা বিভিন্ন ফর্ম ফিল আপ করি করি তো আমরা বিভিন্ন এক্সাম দেওয়ার জন্য বিভিন্ন এক্সামিনেশানও আমরা অনলাইনে দিয়ে থাকি সেই সময় আমাদের বিভিন্ন এক্সামের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় বিশেষ করে এমসি কিউ বলো যদি ফর্মের কথা বলো তাহলে সেই ফর্মে আমরা কি করি ফর্মে আমরা বিভিন্ন ইনপুট দিই তারপরে কোনো একটি ফর্মের এরকম প্রপার্টি থাকে যে সেটা রিকোয়ার্ড মানে সেই ফিল্ডটা যদি তুমি ফিল আপ না করো তাহলে তুমি ফার্দার এগোতে পারবে না এরকম বিভিন্ন ফাংশনালিটি থাকে এইটাকে মূলত ব্যাক এন্ড বলা হয় ব্যাক এন্ড মানে ওয়েবসাইটের যে পার্টটা ইউজার দেখতে পায় না অথচ সেই পার্টটা পুরো ওয়েবসাইটটাকে ওয়েবসাইটে বিভিন্ন যে ফাংশনালিটিসগুলো আছে সেগুলোকে সে রান করাতে পারে সেগুলোই সে হেল্প সেগুলো সাহায্যে একটা ওয়েবসাইট সুন্দরভাবে চলতে পারে দ্যাট ইজ ব্যাক এন্ড এবং পাইথনে এরকম একটি ওয়েব ফ্রেমওয়ার্ক আছে যে ফ্রেমওয়ার্কের সাহায্যে আমরা একটি ব্যাক এন্ড তৈরি করতে পারি আমরা কোন একটি সাইটের ব্যাক এন্ডটাকে বানানো সম্ভব এবং এই যে ওয়েব ফ্রেমওয়ার্ক সেটার নাম হচ্ছে জ্যাঙ্গো সেটার নাম হলো জ্যাঙ্গো জ্যাঙ্গোর স্পেলিংটা হচ্ছে ডি জে এ এন জিও 
ज्यांगो डि एर उच्चारण ना शुद्ध जे ए एन जिओ जैंगो तो जैंगो हमेब फ्रेमवर्क जेटार सहाजे एक बैकएंड सार्वर बनाते बैकएंड डेभलपमेंट करते कमप्लीटलि फ्री एवं ओपेन सोर्स मान ओपन सोर्स मान हल तुम एक बड़ हवार पर तुम जो मन करो जैंगो एप्लीकेशन तुम कोकम मडिफिकेशन करते चाहो तेल तुम्हें करते पर मान ये जैंगो लाइब्रेरिट तुम धर व्यवहार करो व्यवहार करते करते समय तुम मन हलो जैंगोते जो फांगशनिटी थकत बेपारा जित क्षेत्र कर ले सुविधा हत से क्षेत्र तुम्हें खेल रखते हैं तुम्हें मडिफिकेशन करते चाहो से सारा पृथ्वी जुड़े एप्लीकेबल होते पारे। जो तुम्हारे से मडिफिकेशन एप्रुवड है तो से क्षेत्र में जिसगल के बोली ओपेन सोर्स एवं फ्री ते मान जान इजिली इंटरनेट थे डे डाउनलोड करवहार करते तो प्रथम जिन एक देखार मान देखे बोझार चेष्टा करी जैंगोर की भाव क्ज कर जैंगो हलो एक पाइथन जो क्यों जिज्ञासा कर ह्वाट इज जैंगो आप जैंगो हलो एक पाइथन फ्रेमवर्क जैंगो इज अ पाइथन फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क की एक आगे बोले फ्रेमवर्क दैट मेक्स इट easier to create to create websites using python so django <coughs> hote eta ebong django ki kore देखो ये बैक एंडर जो डेभलपमेंटर कथा बोल बैक एंड डेभलपमेंट काफ टपिक कारण बैक एंडर क्षेत्र बुझते ही पार्स जो फ्रंट एंड जतटा इजिली धर तुम जत सहजे एक फ्रंट एंड एक फर्म क्रिएट करते पर फर्म टाके एक्टिव करते ग मैं फर्म टाते तुम धर को लिखे जैंगोर क्या हम झमेला दायक विषय टैकल करते जैंगो के लोक जन व्यवहार कर जैंगो जेहेतु क्रिटिकल स्टाफ गो क्रिटिकल बेपारो से देखे ना शुदुम्रे वेब एप्लीकेशन जेटा मैं वेबसाइट बनाते चाहिए से दिखे जो फोकस करी तेल से असुविधा है ना तर कारण हल जे जैंगो मूलत ओ कठिन झमेलार जो बेपारूल डिजाइन पैटार्न मडल हम सीटे मान तुम्हारेबसाइट बनाते चाहो से वेबसाइटे तुम्हें कि डेटा रखे 
তাইনা যে ধরো কথার কথা কোন একটা তুমি ধরো কোন একটা ওয়েবসাইট সেখান থেকে শুধু পিডিএফ ডাউনলোড করা যায় ওকে পিডিএফ ডাউনলোড করা যায় এবার আমি এরকম আমার এই মুহূর্তে একটা সাইটের কথা মাথায় আসছে সেটা হচ্ছে আর্কাইভ ডট ও আরজি লিভ জেন এই সাইটগুলো থেকে লিভ জেন বা আর্কাইভ ডট ও আরজি এগুলো থেকে তুমি পিডিএফ ডাউনলোড করতে পারো এবার এই পিডিএফ ডাউনলোড করার সময় আমরা কি করি কোনো একটা লিঙ্কে গিয়ে প্রেস করছি যার ফল সর্ব আমার ডাউনলোডটা স্টার্ট হয়ে যাচ্ছে এবার এই যে পিডিএফ যে ডাউনলোডটা শুরু হয়ে যাচ্ছে সেই পিডিএফটা কোথাও না কোথাও তো স্টোর করা ছিল কোথাও না কোথাও স্টোর করা ছিল মানে ব্যাপারটা এরকম যে ধরো তুমি দোকানে গেলে দোকানে গিয়ে তুমি ধরো কোন একটি চকলেটের দোকানে গেছো চকলেটের দোকানে গিয়ে তুমি সেই দোকানদারকে বললে যে কোন একটা চকলেট দিতে এবার তার কাছে যদি স্টক থাকে তাহলে সে দিতে পারবে না হলে তো পারবে না হলে বলবে নেই আমার কাছে এবার তার মানে তোমাকে ওই চকলেটটা বিক্রি করতে গেলে সেই দোকানদারকে আগের থেকে কোথাও একটা চকলেটটা স্টোর করে রাখতে হচ্ছে ঠিক সেভাবেই আমরা যখন কোন একটা ডেটা কোন একটা এই যে যেমন পিডিএফটার কথাই তুমি চিন্তা করো এই যে পিডিএফটা এইটা আমি যখন চাইছি যে আমার একটা ওয়েবসাইট থেকে ইউজাররা পিডিএফটা ডাউনলোড করুক তাহলে আমাকে সেই পিডিএফটা কোথাও একটা স্টোর করে রাখতে হচ্ছে তা না হলে তো সম্ভব নয় এবার যে মুহূর্তে সেই স্টোরেজটা থেকে পিডিএফটা চলে যাবে কোন একটা নির্দিষ্ট প্রবলেমের জন্য সেই সময় আমাকে সেই ওয়েবসাইটটা এরর দেখাবে যখনই তুমি ক্লিক করবে সেক্ষেত্রে তোমাকে ব্যাড গেট হয়ে দেখাতে পারে ফোর ও ফোর সিস্টেম এরর দেখাতে পারে সার্ভার ডাউন হতে পারে হোয়াট এভার অনেক ধরনের প্রবলেম হতে পারে কিন্তু সাকসেসফুল ডাউনলোডের ক্ষেত্রে তোমাকে এটা খেয়াল রাখতে হবে যে সেই পিডিএফটা কোথাও না কোথাও স্টোর করা আছে এবার তুমি সেই যে স্টোরটা করা থাকে কোথায় আমরা যখন বিভিন্ন ডেটা বেস ব্যবহার করি সেই ডেটা বেসের ক্ষেত্রে ডেটা বেসে এই ডেটাগুলোকে স্টোর করা থাকে অর্থাৎ তুমি যখনই কোন একটি পিডিএফ এর লিঙ্কে গিয়ে ক্লিক করলে তোমার সেই রেসপন্স তুমি যে সরি তুমি যে রিকোয়েস্টটা পাঠালে তুমি একটা রিকোয়েস্ট করলে তো যখনই মাউসের সাহায্যে তুমি একটি লিঙ্কে গিয়ে ক্লিক করছো তুমি একটা রিকোয়েস্ট পাঠাচ্ছ কি রিকোয়েস্ট তুমি ওয়েব সার্ভারকে বলছো যে ভাই আমাকে এই জিনিসটা তুমি দেখাও ঠিক আছে তুমি ধরো পিডিএফ ডাউনলোড করবে তুমি একটা ডাউনলোডের রিকোয়েস্ট পাঠালে তুমি ধরো কোন একটা লিঙ্কে জাস্ট ভিজিট করতে চাইছো কথার কথা তুমি তোমার মোবাইল থেকে গুগল খুলতে চাইছো তাহলে তুমি মোবাইলের সার্চ বারে গিয়ে মানে ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার যেটা আছে সেটার সার্চ বারে গিয়ে গুগল টাইপ করে তুমি এন্টার প্রেস করবে তার মানে কি তুমি একটা রিকোয়েস্ট পাঠাচ্ছ সেই রিকোয়েস্টটা যাবে তুমি যে অ্যাড্রেসটা লিখেছো সেই অ্যাড্রেসের করেসপন্ডিং যে আইপি অ্যাড্রেস থাকে সেই আইপি অ্যাড্রেসের যে কি বলবো যে মালিক অ্যাকচুয়ালি সেই মালিকের যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটারের কাছে এবং অ্যাকচুয়ালি সেটা ওয়েব সার্ভার আমরা বলবো সেই সার্ভারের কাছে রিকোয়েস্ট যাবে এবং সেই রিকোয়েস্টটাই তারপরে সেই রিকোয়েস্টটাই তারপরে আমাদের কাছে আসবে রিকোয়েস্টটা আমরা পেয়ে যাচ্ছি তো এইভাবে যখন আমরা একটা ওয়েব সার্ভার তৈরি করি তখন আমাদের একটা ডেটা বেসের দরকার পড়ে যেখান থেকে আমরা ওই ডেটাগুলোকে ফেচ করতে পারি ফেচ স্পেলিংটা হচ্ছে এফ ই টি সি এইচ অর্থাৎ যেখান থেকে আমরা ডেটাটাকে আনতে পারি তো এই জ্যাঙ্গোতে সেই যে ডেটাটা সেই ডেটা করেসপন্ডিং বা সেই ডেটাটাকে আমরা ভালো ভাষায় জ্যাঙ্গোতে মডেল বলে থাকি ডেটাকে জ্যাঙ্গোতে মডেল বলা হয় আচ্ছা তারপরে কি থাকছে তারপরে ডিজাইন প্যাটার্নের মধ্যে নেক্সট থাকছে ভিউ 
ভিউ হচ্ছে যে এখনি তোমাদেরকে বললাম যে একটা রিকোয়েস্ট পাঠাচ্ছে যখন ইউজার ওই ডেটাটাকে শো করানোর জন্য তখন সে একটা রিকোয়েস্ট সেন্ড করছে আমাদের ওয়েব সার্ভারে এবং সে সেই যে রিকোয়েস্টটা করছে সেটা কিসের জন্য কোনো কিছু দেখার জন্য তো ভিউ যে ব্যাপারটা সেটাকে আমরা বলতে পারি যে এটা রিকোয়েস্ট হ্যান্ডলার বলা হয় এগুলো একটু টেকনিক্যাল টার্ম রিকোয়েস্ট হ্যান্ডলার যেটা মূল যেটার মূল কাজ হচ্ছে যে কোন একটা রেলিভেন্ট ডেটাকে আমাদের ইউজারের কাছে দেখানো সেই যে ব্যাপারটা সেই যে ডিজাইনটা সেটা করে থাকে এই ভিউ যে আর টেমপ্লেট সেটা তো আশা করি বুঝতে পারছ তোমরা যে টেমপ্লেট জিনিসটা কি টেমপ্লেট হচ্ছে একটা কি বলবো যে একটা বেসিক লেআউট একটা বেসিক ডিজাইন প্যাটার্ন যে ডিজাইন প্যাটার্নটা অলরেডি তৈরি করা আছে সেই ডিজাইন প্যাটার্নটা তুমি অ্যাকচুয়ালি দেখতে চাইছো আমাদের এই জ্যাঙ্গো ফ্রেমওয়ার্কের মূলত এই ডিজাইন প্যাটার্নটাই ও ফলো করে এবার এই যে মডেল যে ব্যাপারটা যেটা আমরা বললাম এবার দেখো এই প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু মানে বিশেষ করে যে মডেল এবং ভিউ এই যে দুটো ওর প্যাটার্ন সেই প্যাটার্নটা বা এই যে দুটো পার্ট বলবো আমরা মডেল এবং ভিউ মূলত দুটো পিডি পাইথন ফাইলের মধ্যে স্টোর করা থাকে এবং সেক্ষেত্রে কি হয় যে ওই পাইথন ফাইলটাকে আমরা কল করি ঠিক যেভাবে তোমরা কোন একটা ফাইলের মধ্যে কোন এই যে ধরো গুগল খোলাবে বা ভিএস করে তোমরা কোন একটি ফাইল ক্রিয়েট করছো করার পরে সেখানে কোড লিখছো লেখার পরে সেটাকে যেরকম রান করাচ্ছো ঠিক একই রকম একই রকম কাজ এখানেও হয় যেখানে মডেল যেটা সাহায্যে আমরা কোনো ডেটাবেস থেকে ডেটাকে ফেচ করতে পারি ডেটাকে কল করতে পারি ধরো সেই ডেটাবেসগুলো বিভিন্ন রকম হতে পারে সেটা ধরো মঙ্গো ডেটাবেস হতে পারে মাই এস কিউএল হতে পারে পোস্ট জিআরই এস কিউএল হতে পারে দে আর টনস অফ ডেটাবেস প্রচুর প্রচুর ডেটাবেস আছে তো এই ডেটাবেসগুলো থেকে ও কোন একটা পাইথন ফাইলের সাহায্যে সে ডেটাকে নিয়ে আসতে পারে এবং এখানে মূলত সব থেকে সহজে যেখানে ডেটাবেস এক্সট্রাক্ট করা হয় সেটাকে সেটা নাম হচ্ছে স্ট্রাকচার্ড কোয়ারি ল্যাঙ্গুয়েজ যেটাকে শর্টে আমরা এস কিউ এল বলি এই এস কিউ এল জানাটাও তার মানে দরকার আমাদের তো সেসব আমরা পরে কোন এক সময় তোমরা শিখবে তো এই যে মডেল যার মূল কাজ হচ্ছে ডেটাবেস থেকে ডেটাকে আনা তার জন্য একটা পাইথন ফাইল লাগে সব থেকে আমি ব্রিফটা বললাম যে মডেল মূলত ডেটাবেস থেকে ডেটাকে প্রোভাইড করে এবং সেই মডেলটা মূলত লেখা থাকে মডেলস ডট পাই বলে একটি ফাইলের মধ্যে কি নাম সেই ফাইলটার মডেল যেটা সেটা থাকে মডেলস ডট পাই এই নামের একটি ফাইলের মধ্যে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ভিউ ভিউ যে প্রপার্টিটা সেই ভিউ প্রপার্টিটাও থাকে ভিউ ভিউজ ডট ভিউজ ডট পাই বলে আরেকটি ফাইলের মধ্যে এই দুটো লেখা থাকলো আর টেমপ্লেটের কথা কি বললাম টেমপ্লেট হচ্ছে একটা ফাইল যেখানে তুমি এটা ডেসক্রাইব করবে বা এখানে যেখানে তুমি এটা ডেসক্রাইব করে রাখতে পারো যে কিভাবে এই যে ডেটাটা সেটা তোমার কাছে প্রেজেন্ট করা হবে হাও ভিউতে তুমি শুধু দেখতে চাইছো বাট কিভাবে দেখতে চাইছো সেই সমস্ত ইনফরমেশনটা এই টেমপ্লেটের মধ্যে লেখা থাকবে এবার সাধারণত সাধারণত এই যে টেমপ্লেট যেটা হয় সেটা এইচ টি এম এল ফাইল হয় ইন জেনারেল যেখানে এইচ টি এম এল কোড থাকে এবং তোমরা যদি কেউ এইচ টি এম এল কোড দেখে থাকো তাহলে ব্যাপারটা বুঝতে পারবে এই এইচ টি এম এল এর মধ্যে 
আমরা কি করি আমরা পাইথন কে ইনক্লুড করি যেটা একটা ভীষণ পপুলার একটা মেথড পপুলার একটা ওয়ে যেখানে একটা ওয়েব পেজের ক্ষেত্রে যে ফাইল আমাদের প্রয়োজন পড়ে সেই ফাইলের মধ্যে আমরা এইচ সেই ফাইলটা লিখি এইচ টি এম এল এর এবং সেখান থেকে আমরা পাইথনের ওই জ্যাঙ্গোকে সেখানে ইউজ করি এবং সেখানে আমরা জাস্ট অ্যাড করে দিই আমি দেখাচ্ছি সে কাজটা কি করে করা হয় এবং মূলত কি হয় এই যে টেমপ্লেটগুলো টেমপ্লেটগুলো থাকে টেমপ্লেটস বলে একটি ফোল্ডারের মধ্যে টেমপ্লেট যেটা সেটা থাকে সেই ফোল্ডার সেটা একটা তার নাম হচ্ছে টেমপ্লেটস ফোল্ডার টেমপ্লেটস ফোল্ডারের মধ্যে এই জিনিসগুলো থাকে আবার ধরো তুমি এরকম চাইছো আরো একটা জিনিস থাকতে পারে সেটা হচ্ছে যে তুমি ধরো কোন একটি একটা ধরো ওয়েবসাইটে এলে যে কোনো ওয়েবসাইটে সেখানে দেখবে যে তুমি সেখানে বিভিন্ন লিঙ্ক থাকে কথার কথা আমি ধরো একটা এক্সাম্পল দিই সাপোজ ধরো আমি একটা ওয়েবসাইটে যাচ্ছি नीचे दिखे हेल्प एडभइारिज स्टेटास अबाउट ब्लग प्रेस ये विभिन्न एक एक प्रत्येक देखो लिंक हमें माउसर पॉइंटर जखनी एर पर नहीं जा तक ओ क्या लिंक के शो कर एकदम लेफ्ट बटमे हमें एखे माउसटा नहीं जा लिंक शो कर तेबसाइटाते वेब पेजटार मध्य प्रचुर लिंक आरोप एखे एक लिंक आज सैन आप फर फ्री তারপরে লেখা যে লার্ন অ্যাবাউট প্রো এই ধরনের বিভিন্ন যে প্রপার্টিগুলো তারপরে এখানে ডকুমেন্টেশন প্রাইসিং টিমস ইত্যাদি রয়েছে তো এই যে বিভিন্ন লিঙ্কগুলো থাকে সেগুলোও কিন্তু জ্যাঙ্গো প্রোভাইড করে এবং কোন একটা কোন একজন ইউজার সে যখন কোন একটি ওয়েব পেজের মধ্যে কোন একটা ইউআরএল এ ক্লিক করবে মানে ধরো এই যে এই ওয়েবসাইটটা কথার কথা এটা জ্যাঙ্গোতে বানানো এবার আমি যখন এই যে অ্যাবাউট বলে যে লিঙ্কটা সেখানে যখন ক্লিক করব তখন ওই জ্যাঙ্গো ডিসাইড করবে যে কোন পোর্শানটা ও দেখতে চাইছে মানে আমি কি দেখতে চাইছি সেটা আগে ও বুঝবে এবং এই যে बुजल जो अबाउट बोले एक पेज के देखते चाहिए एवं तर जैंगर का एक फाइल थकते हैं जो फाइलर मध्य इनफरमेशनगुल स्टोर कर रखे एवं से ही कारण फाइल भीषण पपुलार वे ते यूज कर जेखने वो विभिन्न इल गो के स्टोर कर रखते परे एवं से ही फाइलटार नाम हे इल्स डट पाई आकटी फाइलर मध्य रिसिव कर
well to jeta bolchilam je ekta dhoro ebar mane ami er porer step ta acha better option hocche ami age kaaj ta shuru kori tarpor tomaderke boli byapar ta to ei kaaj ta ami vs kore korchi thik ache karon seta karon amar এখানে অবশ্য এখানে করলে খুব একটা যে সমস্যা হবে তা নয় তো এবার দেখো মূলত জ্যাঙ্গোদ নিয়ে কাজ করার জন্য প্রথমে পাইথন যে লাগবে সেটা তো আর বলার প্রয়োজন নেই মানে পাইথন নিজের সিস্টেমের মধ্যে ইনস্টলড থাকতে হবে এটা প্রথম ব্যাপার দ্বিতীয় জিনিস হচ্ছে আমাদের একটা প্যাকেজ ম্যানেজার লাগে প্যাকেজ ম্যানেজার বলতে প্যাকেজ ম্যানেজার হলো যে যেখান থেকে আমরা বিভিন্ন ধরনের লাইব্রেরিগুলোকে ডাউনলোড করতে পারি সেরকম পাইথনে একটি প্যাকেজ ম্যানেজার থাকে যেটাকে মূলত বলা যেতে পারে তোমার পিপ পিপ বলে একটি প্যাকেজ ম্যানেজার থাকে পিআইপি 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 এর ফুল ফর্ম হচ্ছে প্রেফার্ড ইনস্টলার ইনস্টলার প্রোগ্রাম প্রেফার্ড ইনস্টলার প্রোগ্রাম তো এবার যদি আমাদের সিস্টেমের মধ্যে পিপ ইনস্টল করা না থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে এবার আমি এটা ধরে নিচ্ছি যে আমাদের সবারই কাছে পাইথনটা ইনস্টল করাই আছে পিপ কি করে ইনস্টল করা যেতে পারে তো সেক্ষেত্রে প্রচুর ভার্সান প্রচুর ওয়ে রয়েছে যেখান থেকে আমরা পিপ ইনস্টল করতে পারি আর যদি এক সেকেন্ড দ্বারা যদি এটা এরকম থাকে ধরো তোমরা ভিএস কোডে গেলে ভিএস কোডে যাওয়ার পরে সেখান থেকে টার্মিনালটা ওপেন করে নিলে আচ্ছা টার্মিনালটা ওপেন করে নেওয়ার পরে আমরা এখানে লিখতে পারি পিপ একটা স্পেস দিয়ে ডবল আমি একটু জুম করে নিই দেখতে সুবিধা হবে পিপ ডবল ড্যাশ ভার্সান যদি দেখায় এরকম কিছু যে পিপ তারপরে একটা কিছু দেখালে টোয়েন্টি থ্রি পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট টু দেখাচ্ছে আমার এবং কোথায় জিনিসটা রয়েছে সেটাও দেখাচ্ছে এবার যদি এরকম কিছু না দেখায় তাহলে আমাকে পাইথনের পিপটা ইনস্টল করতে হবে এবং সেক্ষেত্রে আমরা আমাদের ওয়েব ব্রাউজারে গিয়ে লিখব যে পিপ ইনস্টল ইন উইন্ডোজ জেনারেলি পাইথ পিপটা ইনস্টল করাই থাকে তো প্রথমে যদি সাম হাও ইনস্টল করা না থাকে মানে পিপটা জেনারেলি পাইথনের সাথে ইনবিল্ট ওয়েতে আসে যদি সামহাও না করা থাকে তাহলে আমরা এই ওয়েবসাইটটাতে যাব অথবা এখান থেকে যদি তুমি না গিয়ে জিএফ যে সাইটটাতে যাও সেখানেও তুমি করতে পারবে মানে সেখান থেকেও তুমি পাইথনের পিপটা ইনস্টল করতে পারবে এবং সেক্ষেত্রে তোমাকে এই মেথডটা ব্যবহার করতে হবে যে এখানে একটি লিঙ্ক ওরা প্রোভাইড করেছে সেই লিঙ্কটাতে আমরা একটু যাই এবং এই যে একটি ফাইল এখানে আছে সেই ফাইলটা আমাকে কি করতে হবে ডাউনলোড করে নিতে হবে এবার এই ফাইলটাতে আমরা যাব ডাউনলোড বলতে এটা আমরা জাস্ট কন্ট্রোল এস প্রেস করে এটাকে সেভ করে নেব এই যে লিঙ্কটাতে যাব যার পরে এই ফাইলটাকে সেভ করে নেব সেভ করার পরে সেটা ডাইরেক্ট একটা চেঞ্জ ইত্যাদি করার পরে করা যেতে পারে তো আমি এমনি দেখাচ্ছি দুটো প্রসেসই দেখালাম 
যদি থাকে তাহলে তো ভালোই আর না থাকলে কি করে করা যেতে পারে এবার এখানে আর একটা বড় ব্যাপার আছে সেটা হলো যে অনেক সময় আমরা যেটা করি যে পাইথনের যে কাজগুলো করছি তো সেগুলো সরাসরি আমাদের লোকাল এনভায়রনমেন্টের মধ্যে করছি তাই না যখন আমরা ভিএস কোডে করছি তখন লোকাল এনভায়রনমেন্ট মানে আমাদের লোকাল সিস্টেমের মধ্যে করছি এইবার কোন একটা জ্যাঙ্গোর প্রজেক্ট যখন আমরা করব তখন আমরা কি করব ব্যাপারটাকে আলাদা করে করব আলাদা করে করব মানে আমরা আমাদের লোকাল সিস্টেমের মধ্যেই একটা ভার্চুয়াল এনভায়রনমেন্ট তৈরি করব লোকাল সিস্টেমের মধ্যে একটা ভার্চুয়াল এনভায়রনমেন্ট তৈরি করে এই কাজটা করব এবং ধরো আমি এখানে একটা আমার যে পাইথনের একটা ভার্চুয়াল এনভায়রনমেন্ট তৈরি করতে চাইছি তাহলে সেই ভার্চুয়াল এনভায়রনমেন্টের মধ্যে আমি সমস্ত কিছু ইউজ করব ইনস্টল করব তো সেটা কি করে করা যেতে পারে তো উইন্ডোজ এর ক্ষেত্রে যদি তোমরা বলো যে আমি উইন্ডোজ এ কাজ করব তাহলে তোমরা একটা কমান্ড লিখতে পারো আমি সেটা গ্রুপে লিখে দিচ্ছি সেই কমান্ডটা যেটা তোমাদের লিখতে হবে সেটা হলো উইন্ডোজ এ গিয়ে টার্মিনালটা ওপেন করবে সেখানে গিয়ে লিখবে পি ওয়াই একটা স্পেস দিয়ে ড্যাশ এম ভি ই এন ভি ভি ই এন ভি মাই ওয়ার্ল্ড এই যে কমান্ডটা দিলাম সেটা তোমরা ভিজুয়াল স্টুডিও কোডের টার্মিনালে গিয়ে জাস্ট কপি করে পেস্ট করো দিয়ে এন্টার প্রেস করো আমরা যদি এখান থেকে লিখি পাইথন ড্যাশ এম ভি ই এন ভি মাই ওয়ার্ল্ড এবার ও কি করবে ও একটা মাই ওয়ার্ল্ড বলে একটা ডাইরেক্টারি সরাসরি তৈরি করে ফেলল যে ডাইরেক্টারির মধ্যে আমার সমস্ত কাজকর্মগুলো এবার থেকে হবে এবার ও এখানে একটা তোমার মাই ওয়ার্ল্ড বলে দেখো একটা ডিরেক্টারি তৈরি করেছে সেই ডিরেক্টারির মধ্যে আরো কিছু ফাইলস ফোল্ডার ইত্যাদি আছে বিন বলে একটি ডিরেক্টারি আছে ইনক্লুড বলে একটি ডিরেক্টারি আছে লিব বলে একটি ডিরেক্টারি লিব সিক্সটি ফোর বলে আছে আর পাই এন ভি ডট সি এফ জি মানে এটা কনফিগারেশন ফাইল বলা হয় যার এক্সটেনশন হচ্ছে সি এফ জি কনফিগারেশনের এক্সটেনশন আচ্ছা এবার এই যে যেটা আমি তৈরি করলাম এইটাকে আমাকে অ্যাক্টিভেট করতে হবে আমি তো তৈরি করেছি এবার আমি আমার চাইছি যে এইটা আমার সিস্টেমের মধ্যে অ্যাক্টিভেট হয়ে যাক এবার অ্যাক্টিভেট করতে গেলে উইন্ডোজে একটি কমান্ড লিখতে হয় সেটা হলো মাই ওয়ার্ল্ড তারপরে তারপরে আবার ব্যাক স্ল্যাশ অ্যাক্টিভেট ডট ব্যাট অ্যাক্টিভেট ডট ব্যাট অ্যাকচুয়ালি এই যে জিনিসটা সেটা এখানে আছে আমরা যদি এখান থেকে একটু আমি দেখানোর চেষ্টা করছি এক সেকেন্ড হিডেন ফাইল দেখি কিছু আছে কিনা নেই বিন মাই ওয়ার্ল্ড এর মধ্যে অ্যাকচুয়ালি এক সেকেন্ড এক সেকেন্ড দাঁড়াও এখনই ওটা ইয়ে করো না অ্যাক্টিভেট ওকে সরি এটা পাইথনের ওল্ড ভার্সন বলে এটা দেখাচ্ছে আচ্ছা তোমরা যদি তো ওটা তৈরি করে ফেলো তাহলে আমাকে একবার যে কেউ একজন উইন্ডোজ এর ক্ষেত্রে এই যে মাই ওয়ার্ল্ড বলে যে ডাইরেক্টারিটা আছে তার মধ্যে দেখো এই যে বিন বলে একটি ডাইরেক্টারি থাকবে এই বিন বলে যে ডাইরেক্টারিটা তার মধ্যে গিয়ে দেখো তো অ্যাক্টিভেট ডট ব্যাট বলে কোনো ফাইল আছে কিনা বিন তারপরে তার ভিতরে মানে জাস্ট এই ভিএস কোডের মধ্যে থেকেই রান দেখতে পারো অথবা যেভাবে নর্মালি তোমরা ফোল্ডার ওপেন করে দেখো সেইভাবে মাই ওয়ার্ল্ড এর মধ্যে যে বিন বলে ডিরেক্টারিটা আছে তার মধ্যে বিন মানে বাইনারি এবার এর মধ্যে দেখো অ্যাক্টিভেট বলে কোন অ্যাক্টিভেট ডট ব্যাট বলে কোনো ফাইল আছে কিনা যদি থাকে 
কারণ পুরনো ভার্সনগুলোতে স্ক্রিপ্ট বলে একটি ফোল্ডারও তৈরি করত যেটা এখনো বিন বলে তৈরি করছে আই থিঙ্ক এটা আমার যেহেতু উইন্ডোজ নয় আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না আর লিনাক্স হলে জাস্ট এইভাবে লিখলেই হয় সোর্স মাই ওয়ার্ল্ড দেন বিন দেন অ্যাক্টিভেট এবার যে মুহূর্তে আমি এইটা ওপেন করে নিলাম মানে এটা আমি যেই রান করালাম আমার ভায়া এই রকম একটি এটা ধরো হাঁসের মতন ছবি এসে গেছে এবং এই সামনে লেখা আছে মাই ওয়ার্ল্ড আমি জানি না তোমরা ব্যাপারটা দেখতে পাচ্ছ কি না ঠিক মতন এই যে মাই ওয়ার্ল্ড বলে একটা ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মধ্যে লেখা আছে এবং তার আগে কিন্তু এই এরকম কিছুই লেখা ছিল না একদম ফাঁকা ছিল এই জায়গাটা বাট এখন আছে তার মানে এখন থেকে আমি আমার যা কিছু ইনস্টল করব সেটাই মাই ওয়ার্ল্ড বলে আমার একটা ভার্চুয়াল এনভায়রনমেন্ট তৈরি হয়েছে এইবার সেইটা আমরা এখান থেকে তখন করতে পারব আচ্ছা ওইটা কি আমাকে কেউ একজন পাঠাও প্লিজ যে এই মাই ওয়ার্ল্ডের পরে কোন ফোল্ডারের মধ্যে অ্যাক্টিভেট ডট ব্যাট বলে ফোল্ডারটা এই ফাইলটা রয়েছে মোট কথা যে ফোল্ডারেই থাকুক না কেন মানে মাই ওয়ার্ল্ডের পরে একটা ব্যাক স্ল্যাশ দিয়ে সেই ফোল্ডারের নামটা লিখবে দেন আবার একটা ব্যাক স্ল্যাশ দিয়ে অ্যাক্টিভেট ডট ব্যাট এইটা একবার নিজের টার্মিনালে গিয়ে লেখো তাহলে আমরা এই আমার ভার্চুয়াল এনভায়রনমেন্টের মধ্যে ঢুকে পড়ব অসুবিধা নেই যদি কেউ মনে করো যে এখন করছো না পরে করবে তাহলেও করতে পারো সমস্যা নেই রেকর্ড থাকছে রেকর্ড দেখে আমরা করে ফেলতে পারবো এই দেখো আমরা জ্যাঙ্গো ইনস্টল করছি জ্যাঙ্গো ইনস্টল করা হয় পাইথন ড্যাশ এম পিপ ইনস্টল জ্যাঙ্গো এবং ও জ্যাঙ্গো অলরেডি ইনস্টল হচ্ছে এবার এটা উইন্ডোজের ক্ষেত্রে কি করে করা যেতে পারে উইন্ডোজের ক্ষেত্রে করার জন্য আমাদের লিখতে হয় পাই একটা স্পেস দিয়ে ড্যাশ এম পিপ ইনস্টল জ্যাঙ্গো একটু সময় লাগবে ও ব্যাপারটা কমপ্লিট করুক তারপরে আমরা দেখে নিচ্ছি ওয়েল আমার জ্যাঙ্গো ইনস্টলেশন হয়ে গেছে এবার 
আমরা যদি একটু জ্যাঙ্গোর ভার্সনটা চেক করে নিতে চাই সেই ক্ষেত্রে তোমরা উইন্ডোজ থেকে যেটা করতে পারো সেটা হচ্ছে জাস্ট লিখবে Django admin dash dash version Django admin dash dash version it a windows but Linux do to take a e aki command the umbra leak Django admin version base I'm not Django I'm the system in mode install core in ilam Python it mode the ever I'm the next day cards have a shit a key সেটা হচ্ছে একটা প্রজেক্ট কে ইনিশিয়েট করা আমরা একটা প্রজেক্ট কে এর মধ্যে এবার তৈরি করতে চাইছি তো তার জন্য ধরা যাক এবার দেখো সব ক্ষেত্রেই এবার আমরা এই জ্যাঙ্গো অ্যাডমিন দিয়ে লিখব জ্যাঙ্গো অ্যাডমিন এখানে আমরা লিখব স্টার্ট প্রজেক্ট স্টার্ট প্রজেক্ট এবার এখানে আমি একটা প্রেফারড নাম দিচ্ছি যে নামটা দিয়ে কে এখন কে জয়েন করছে Start project. I make an elixir my first Django project. We have a better option of to take a look my underscore first Django project. Okay, that we can all other code are at a folder to rehearse. Even air mode the actor Kiki Archamed Dekini. এই ফোল্ডারটার মধ্যে কি কি আছে এই যে এখানে কি কি রয়েছে দেখো আমি একটু আগে তোমাদের বলেছিলাম urls.py বলে একটি ফাইল তৈরি হবে urls.py বলে একটি ফাইল তৈরি হয়েছে settings.py বলে একটি ফাইল তৈরি হয়েছে manage.py বলে একটি ফাইল তৈরি হয়েছে তারপরে asgi.py বলে আরেকটি ফাইল তৈরি হয়েছে এবং প্রত্যেকটা ফাইলের আলাদা আলাদা मीनिंग রয়েছে আমরা একটু পরেই সেগুলো শিখছি এইবার আমরা যদি এই ফোল্ডারটাকে রান সরি এই যে প্রজেক্টটা আমরা যেটা তৈরি করেছি সেটা যদি আমরা দেখতে চাই যে ব্যাপারটা কেমন হয়েছে তাহলে এখানে ব্যাপারটা আমরা কি করে করতে পারি তার জন্য আমাকে প্রথমে এই ফোল্ডারটার মধ্যে ঢুকতে হবে টার্মিনাল থেকে এই ফোল্ডারটাতে ঢোকার জন্য আমরা লিখব cd my first django project my first django project এটা লিখলাম লেখার পরে এখানে লিখব যে python manage.py run server python manage.py তারপরে রান সার্ভার যদি আমরা এটা করি তাহলে দেখো এইখানে একটা লিংক তৈরি হয়েছে কি লেখা আছে http colon 127001 তারপরে 8000 আমরা প্রথম কাজ হচ্ছে আমরা এই লিংকটাকে একটু কপি করে নেব জাস্ট এটাকে সিলেক্ট করে কপি করো আমরা একবার আমাদের ওয়েব ব্রাউজারে আসি ওয়েব ব্রাউজারে এসে এখানে পেস্ট করছি the enterprise column and this is it. Amra successfully Amra Django the Kaj Kora Shuru Kolam. Amra Django Ibhabe install Korinilam. Amadir system and mothe. Acha. Eva Proshno Amada project kin to Tori Kore Felici. Aj. Eta hochata basic template Tori Kora Roche. Mane she template gulo kotheke patseo. এই যে my first django project এর মধ্যে দেখো এটা db.sqlite3 বলে একটি ফাইল আছে এই ফাইলটা মধ্যে ডেটাবেস ইনফরমেশন থাকে আচ্ছা manage.py বলে যে ফাইলটা আছে আমরা যদি ফাইলটা একটু ওপেন করে নি তাহলে এই ফাইলটার মধ্যে যেটা থাকবে 1 সেকেন্ড এই যে ফাইলটা manage.py এর মধ্যে দেখো প্রচুর পাইথন কোড লেখা আছে মেইনলি 
এবং এখানে দেখো জ্যাঙ্গোস কমান্ড লাইন ইউটিলিটি ফর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ টাস্ক বলে একটি কমেন্ট করা আছে আচ্ছা এই কমেন্টটা রয়েছে তারপরে এখানে বিভিন্ন ধরনের কোড লিখেছে এবং এখানে ট্রাই এক্সেপ্ট দেখো এই যে ডিএফ মেন বলে একটি ফাংশানেরা ক্রিয়েট করেছে সেই ফাংশানের মধ্যে বিভিন্ন কোড লেখা রয়েছে আমরা ইউআরএলস ডট পাই বলে যদি ফাইলটা একটু খুলে নিই দেখো এখানে কি করেছে ওরা এই যে ফ্রম জ্যাঙ্গো ডট কন্ট্রিব মানে জ্যাঙ্গো ডট কন্ট্রিব হচ্ছে একটা লাইব্রেরি সেখান থেকে ওরা অ্যাডমিন বলে একটি ফাংশনালিটিকে ইম্পোর্ট করেছে আমরা এই কাজ আগে করেছি তো বিভিন্ন সময় যে কোন একটি লাইব্রেরিকে সেখান থেকে ইম্পোর্ট করা তারপরে সে কোন একটা বড় লাইব্রেরি থেকে কোন একটা অল ছোট্ট পোর্শনকে সেখান থেকে নিয়ে আসা এবং দেখো এখানে একটা জিনিস লেখা আছে যে ইউআরএল প্যাটার্নস বলে ও একটা কি একটা তোমার অ্যারে তৈরি করেছে সেখানে লেখা আছে অ্যাডমিন দিয়ে কমা দিয়ে অ্যাডমিন ডট সাইড ডট ইউআরএল দিস ইজ আ প্রপার্টি এবং এটার মানে অ্যাকচুয়ালি বলতে চাইছি যে আমরা যদি একটু লিঙ্কটাতে ওয়েব পেজটাতে আসি ওয়েব পেজটাতে যদি আসি এখানে দেখব যে প্রচুর এখানে লিঙ্ক রয়েছে দেখো জ্যাঙ্গো ডট কমিউনিটি সরি জ্যাঙ্গো ডকুমেন্টেশন জ্যাঙ্গো টিউটোরিয়াল জ্যাঙ্গো কমিউনিটি এরকম প্রচুর রয়েছে এখান থেকে বলতে চাইছি যে যখন এই লাইব্রেরিটার সরি কোনো একটা ইউআরএল এর মধ্যে যখন এই অ্যাডমিন বলে ওয়ার্ডটা থাকবে সেটা আমরা তখন ও অ্যাক্সেস দেবে আমাদেরকে আদারওয়াইজ দেবে না এটা একটা ব্যাপার তো একইভাবে আমরা যেটা করতে পারি বিভিন্ন ধরনের ফাংশনালিটি গুলো এখান থেকে পাচ্ছি এইবার এখানে এবার শুধু দেখো শুধু তো ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন বানালেই হবে না আমাদেরকে তার সাথে একটা অ্যাপ সরি ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন বলছি সরি ওয়েব সার্ভার বানালে তো হবে না যে আমাকে এটার তো বিশেষ কোনো মিনিং নেই এটা তো জাস্ট এখানে বিশেষ কিছু করারও নেই আবার আমাকে একটা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে হবে যেখান থেকে ব্যাপারগুলো আরও বেশি মিনিংফুল হবে আমরা এখানে কন্ট্রোল সি প্রেস করলাম কন্ট্রোল সি প্রেস করে আমরা যেটা করছি আমরা একটা স্টেপ পিছনে পিছিয়ে আসছি পিছনে পিছিয়ে এসে আমরা একটা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন যদি তৈরি করার চেষ্টা করি ইউজিং পাইথন তো সরি ইউজিং জ্যাঙ্গো তাহলে সেক্ষেত্রে কি থাকবে আমাদের একটা এক্স্যাক্টলি একটা পুরো ওয়েবসাইটের যে হোম পেজ সেটার মতন থাকবে সেখানে একটা কন্ট্যাক্ট ফর্ম থাকতে পারে একটা মেম্বারদের ডেটাবেস থাকতে পারে আমরা এখানে একটা অ্যাপ তৈরি করছি যে অ্যাপটা কি করবে আমাদের একটা কিছু মেম্বারদের লিস্ট বানাতে সাহায্য করবে তো তবে সেই অ্যাপটা আমরা তৈরি করব তবে তার আগে এবার ইনিশিয়ালি তো সেটা করা যাবে না কারণ সেটার জন্য আমাদের ম্যানুয়ালি কোড লিখতে হবে তো আমরা ম্যানুয়ালি যখন কোড লিখব তার আগে আমরা আগে অ্যাপটা তৈরি করার চেষ্টা করি এবার ধরো আমি এই যে ফোল্ডারটা আচ্ছা যেখানে ছিলাম সেখানে আর একবার এলাম এবার এখানে আমরা লিখছি পাইথন ম্যানেজ ডট পাই এখানে আমি এখানে আমি লিখছি স্টার্ট অ্যাপ আর্ট অ্যাপ স্টার্ট অ্যাপ মেম্বার্স মেম্বার্স বলে আমি আর একটা ধরো অ্যাপ তৈরি করলাম ঠিক আছে দেখো এই বাঁ সাইডে মেম্বার্স বলে একটি অ্যাপ তৈরি হয়েছে আচ্ছা এই যে মেম্বার্সটার মধ্যে যদি আমরা একটু আসি 
এখানে দেখো ভিউজ বলে এই ভিউজ বলে একটি তোমার ফাইল তৈরি হয়েছে এবার আমরা আমাদের একবার এই যে এই যে হচ্ছে ভিউজ ডট পাই বলে একটি ফাইল তৈরি করা হয়েছে যার মধ্যে অটোমেটিক্যালি ও ওই ভিউয়ের সমস্ত প্রপার্টি ওখানে থাকবে ওকে এবার আমরা সেই ব্যাপারটা একটু দেখি চেষ্টা করে যে এর মধ্যে কি কি আছে মেম্বার্সের মধ্যে মাইগ্রেশনস বলে একটি আলাদা একটা ফোল্ডার আছে তার মধ্যে অ্যাডমিন ডট পাই অ্যাপস ডট পাই মডেলস ডট পাই টেস্ট ডট পাই ভিউজ ডট পাই বলে প্রচুর ফোল্ডার সরি ফাইল তৈরি হয়েছে তো প্রথমে আমরা ভিউজ ডট পাই বলে যে ফোল্ডার বারবার ফোল্ডার বলে ফেলছি সরি যে ফাইলটা তৈরি হয়েছে আমরা সেই ফাইলটা একটু দেখে নিই ওকে এই ফাইলটার মধ্যে কি আছে একদম সিম্পল কিছু লেখা নেই শুধু বলা আছে ফ্রম জ্যাঙ্গো ডট শর্টকাট ইম্পোর্ট রেন্ডার শুধু এটা লেখা আছে ওকে এবার এখানে আমরা কি করব এখানে আমরা একটা জিনিস লিখছি এবং দেখো এখানে একটা কমেন্ট করা আছে ক্রিয়েট ইউর ভিউজ হেয়ার মানে আমি আমার এই ফাইলটাকে যদি রান করাই মানে আমি ফাইলটাকে রান করাই বলতে আমাকে একটু মডিফাই করতে হবে এবং সেই মডিফিকেশনটা আমি আসছি তার আগে আমি আমাদের ওয়েব পেজে কি দেখতে চাইছি সেটা আগে এই ভিউজ ডট পাইতে আমাকে ডিক্লেয়ার করে দিতে হবে তাহলে সেটা আমরা লিখি এখানে আমি লিখছি ফ্রম জ্যাঙ্গো ডট এইচ টি টিপি জ্যাঙ্গো ডট এইচ টি টিপি ইম্পোর্ট এইচ টি টিপি রেসপন্স ইম্পোর্ট এইচ টি টিপি রেসপন্স এবার আমি এই লাইনটা ডিলিট করে দিচ্ছি আমি এখানে লিখছি ডিএফ মেম্বার্স ডিএফ মেম্বার্স এটা প্যারেন্থিস এর মধ্যে লিখছি রিকুয়েস্ট देखते चाहिए जखे আমার এই পেজটাকে ওয়েব পেজের মধ্যে রিফ্লেক্ট সরি আমার ফাইলটাকে ওয়েব পেজে চালাবো তখন আমি এই হ্যালো ওয়ার্ল্ড বলে যে রেসপন যেটা আমি লিখলাম সেটা আমি আমার ওয়েব পেজে দেখতে চাইছি বেশ ভালো কথা এবার ব্যাপার হচ্ছে আমি এই ফাইলটাকে এক্সিকিউট করব কি করে এবং তার জন্য আমাকে কি করতে হবে ওই যে ইউআরএলস ডট পাই বলে একটি ফাইল ছিল খেয়াল করে দেখো ইউআরএলস ডট পাই সেটা কোথায় ছিল এই মেম্বার্স এর মধ্যেই তোমার ইউআরএলস ডট পাই এইখানে এক সেকেন্ড বাট ব্যাপার হচ্ছে যে
যে ইউআরএলস ডট পাই বলে যে ফাইলটা ছিল সেখানে আমি যা যা ছিল আগে সব ডিলিট করে দিলাম আমি এখানে লিখছি জ্যাঙ্গো ডট আচ্ছা এখানে একটা আগেই সাজেশন এসেছিল ই নো 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 নট দিস ওয়ান জ্যাঙ্গো ডট ইউআরএলস ইম্পোর্ট পাথ নেক্সট লাইনে আমি লিখছি ফ্রম ডট ओके नेक्स्ट होते हैं अमी लिख ची यूआरएल पैटर्न्स यूआरएल पैटर्न्स इज इक्वल टू आठ और पढ़े खाने लिख ची मेंबर्स ए कॉमा यूज 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 डॉट मेंबर्स नेम इज इक्वल टू मेम्बार्स कमा दिए रखी एक ठीक ओके ओके ये बार नेक्स्ट जे काज टा हबे अच्छा आई थिंक अब अटा बहुत जोटील हो जाते हैं तुम्हारे पक्के अमी जो दिखो भूल ना होई अजी निश्चित एक तो कॉम्प्लिकेटेड होए पोर्चे अच्छा बेटर ऑप्शन होते हैं आज गई तो कुछ थाक अमर नेक्स्ट जे टा कोर बो शेटा होलो ए जंगो एप्लीकेशन टा बेसिक एक ता डिस्क्रिप्शन हम राज के बोल लाम जे एक्जेक्टली जंगो दिए की काज करा है बस जंगो मूलों तो की काजे लागे तो नेक एर पॉरेट दिन हम रा जंगोर दिए एक ता फाइनली एक ता जे टा एक तो आगे बोल चिलाम जे विभिन्न धारणेर वे फ्रेमवर कम रा तोड़ी करते पारी तो शेरोक में एक तो वे फ्रेमवर कम रा আমরা সামনের দিন ক্লাসটা তারপরে শেষ করব তো আজকে জ্যাঙ্গো নিয়ে একটু বেসিক ইনফরমেশন তোমাদেরকে বললাম যদি সম্ভব হয় তাহলে জ্যাঙ্গোটা একটু এক্সপ্লোর করো আর যদি নিজে করতে পারো তাহলে তো খুবই ভালো যদি পারো আমাকে তাহলে একটা বেসিক ওয়েব সার্ভার বানিয়ে দেখিও মানে এটা হোমওয়ার্ক হিসেবেই থাকলো যে জ্যাঙ্গোর সাহায্যে একটা বেসিক ওয়েব সার্ভার বানিয়ে আমাকে সেটা দেখাও ভিডিও করে দেখাতে পারো যে বা ভিডিও মানে স্ক্রিন রেকর্ড করে দেখালে কিভাবে কি করা যায় সেই ব্যাপারটাতে ঠিক আছে আজকে এই অবধি থাকলো আমি এখানে শেষ করছি কারণ একদিনে জিনিসটা একটু ঝামেলার তো সেই জন্য